donc euh, nous voici à peu près à la fin de la saison euh, 2022. Euh, un millésime qui a, nous a donné un petit peu plus de répit que 2021. On a eu euh, particulièrement en viticulture biologique des conditions climatiques qui nous ont permis de très peu traiter. On n'a pas de maladie dans le vignoble, on a eu peu d'humidité. Donc euh, de ce point de vue, euh, c'était vraiment très satisfaisant. Depuis un mois maintenant, on connaît quand même une sécheresse assez importante. On n'a pas eu de, de pluie depuis la fin du mois de juin. Donc euh, la grande problématique, c'est aujourd'hui de réussir à protéger les raisins de l'effet du rayonnement solaire. Donc nous, nous sommes ici sur des sols très caillouteux avec des cailloux calcaires euh, qui vont avoir un effet de réverbération du soleil important. Cette réverbération va venir griller la pellicule des raisins, mais elle va également faire un effet de four à l'intérieur du plant. Donc on s'est posé beaucoup de questions pour essayer de modifier nos techniques afin de limiter cet effet de grillure. Alors cette année, on a utilisé pour la deuxième fois du talc tout au long de la saison. Talc qui fait cet effet blanc ici à la surface des feuilles, mais également à la surface des raisins. Et ce talc va agir comme un écran total pour euh, un peu absorber le rayonnement euh, solaire. Et puis, nous avons essayé deux techniques euh, de palissage. On peut les voir ici. Cette première technique qui a consisté à ne pas du tout rogner et à venir dresser, ou en tout cas rabattre, le palissage sur la face ouest, vers le bas, en maintenant avec cette ficelle qui permet d'avoir deux volets de feuilles sur la face la plus exposée et en même temps nous sommes venus effeuiller la face est ce qui nous permet d'avoir des raisins qui sont quand même en très bon contact en cas de, de traitement et pour éviter une accumulation d'humidité. La deuxième technique que l'on a expérimentée est plus folklorique, peut-être un petit peu plus euh, même beaucoup plus dur à mettre en place. C'est ce qu'on appelle ici le palissage en cloche. C'est-à-dire que, comme à côté, on ne va pas rogner, et on va venir faire un tunnel avec les grandes tales. Tunnel qu'il faut aujourd'hui reprendre pour bien remettre en, en place euh, les, le palissage. Ça, c'est une technique qui met vraiment euh, totalement à l'abri euh, du rayonnement solaire les raisins sur la face ouest. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'une fois qu'elle est en place, on ne peut absolument plus passer avec un enjambeur pour pouvoir traiter. Voilà, donc ce millésime est un millésime, encore une fois, caractéristique du dérèglement climatique. On se retrouve avec un côté sympathique de ne pas devoir traiter contre les maladies, puisque elles ont besoin d'humidité pour se développer. Mais en même temps, on se retrouve de façon récurrente maintenant ces dernières années dans des conditions de sécheresse importantes euh, qui nous imposent de nous adapter euh, alors à moyen terme par ces techniques, mais à réfléchir à des adaptations à moyen terme, voire long terme, pour pouvoir être encore en capacité de faire du champagne dans les années futures.